Nitaomba kabla sijaendelea kwa majina naitwa Justus Mungesa na nimeoa na niko na mke mmoja Bwana Yesu apewe sifa na nimebarikiwa na watoto haleluya na jivunia kukaa katika ndoa na ninajivunia kukaa katika kanisa hasa hili letu la GFC Bwana Yesu asifiwe yani Jesus fellowship center center ni wa Korinzo wa kwanza Bwana Yesu asifiwe hapa ujumbe wetu wa siku ya leo unasungumzia kuhusu kuitwa ama mwito kuitwa katika nyumba ya Mungu kuitwa katika katika kasi ya Mwenyezi Mungu Bwana Yesu asifiwe haleluya iwe amen eh tufungue katika wa, wa Korinzo wa kwanza saba kumi na saba Wakorinto wa kwanza saba kumi na saba Tunaanzia kumi na saba Tutasoma mpaka ishina mbili First Corinthians chapter 7 verse 17 up to 22 Nitasoma Yes Biblia inasema <coughs> Lakini kama Bwana alivyomgawia kila mtu kama Mungu alivyomuita kila mtu mm -hmm. na aenende vivyo hivyo ndivyo mm. ninavyoagiza katika makanisa yote yeah. Kwa hiyo yote kila mmoja na aishi kufuatana na vipaji alivyogawiwa na Bwana na kama alivyoitwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hapa neno linasungumzia uokofu. Si ndio? Neno linajaribu kusungumzia uokofu. Na uokofu kuwa haukuji ama unaposadiwa tu na mama yako mzazi umeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Hapo hatukwani tumeokoka. Unaweza kuwa kuwe ukuwe ukuwe uwe mkubwa. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Na hapo katikati ya hiyo safari yote kuna vile pengine umeudhi wengine. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna vile pengine umeudhi hata dunia. Haleluya. Na kuna vile hata unaweza udhi hata wazazi wako ambao wamekusa. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka neno linasungumzia linasema Yaani ni kama ninatuomba ninatu ni kama ni oda kwetu Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu aishi kulingana vile alivyoitwa pale mwanzo. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Je, ukiulise wakati uliitwa ulikuwa namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Uliitwa ukiwa wapi kwanza? Kwanza unafaa utafakari kili yako. Neno linasema ishi kulingana vile ulivyoitwa. Eh? wakati si saa hii unajua saa hii pengine Mungu ashaona umetoka kidogo katika ule uwepo ambao ulikuwa umeitwa mara ya kwanza Bwana Yesu asifiwe ndio maana kama maandiko yanatupewa yani yan, yan, tunapewa asubuhi leo ama mchana wa leo yaturudishe wakati ambapo tulikuwa tumeitwa wengi wanatoa ushuhuda kwamba waliitwa wakiwa katika hali mbaya Bwana Yesu asifiwe amen na tumai hapa kila mmoja akianza kusema akianza kusimulia siku ya kwanza ya uokofu wake hali yake na wakati ama mahali ambao uokofu ulimpata hakika unasamuonea huruma Bwana Yesu asifiwe si rahisi mpaka kufikia sasa kuna wale ambao waliokoka na sisi na washa tuondokea Bwana Yesu asifiwe. Wengine washa fariki, wengine washa enda, wengine washa backslide. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wewe dada na ndugu zangu, bado umemshikilia huyu Yesu Kristo. Bado umeshikilia hii safari ya uokofu. Bwana Yesu asifiwe. Neno linasema kwamba kaa katika ule uwepo, ule mwito ambao uliitwa mara ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Pigia Yesu makofi. Pigia Yesu makofi kabisa. Unajua hawa makofi si ya Yesu. Mwana siyasa akilande hapa saa hii. Na yu uchumi, pasta. Akilande tu hapa. Hata kama umutaki. 
utajisimulia utasema tu mheshimiwa uh, mimi kuna hapo hapo <laughs> Bwana Yesu asifiwe sababu unajua kuna kitu unataka kwa yeye kuna chumbi ambayo unahitaji pale yes. Bwana Yesu asifiwe hata unasonga karibu paka unamkanyaga miguu haleluya mpaka bodyguard wake wanakusukuma na makofi ambayo unapiga pale mtu mmoja unafikiri ni watu 20 haleluya lakini ikifika upande wa Yesu Kristo unapiga ni kama umesha surrender Bwana Yesu asifiwe pigia Yesu makofi hiyo shangwe inamaanisha Mungu alikutoa mahali. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tukiingia katika ukurasa Hebu tusomee 20. Kila mtu na akae katika hali hali ile ile ambayo alikuwa nayo alipoitwa Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu kila mtu akae katika ile hali alikuwa nayo alipoitwa. Bwana Yesu asifiwe. Wengi tuliitwa wakati tuliitwa kuna kile ambacho tulipewa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna yale ambayo Mungu aletupea. Tuanze kufanyisha kazi. Si ndio? Unajua mimi mara nyingi huwa mtumishi wa Mungu anasema kuhusu ana anatoa ushuhuda kuhusu maisha yake hapo awali basi anasema basi kila mmoja na abadi kama alivyokuwa wakati alipoitwa baadhi yetu tulikuwa wabaya bwana Yesu asifiwe mimi nakumbukanga wakati ma, eh ni mbaya ni mwofu na hana hata aibu bwana Yesu asifiwe eh saa hii nikikwambia nikikwambia waamke hapa na utoe biasi na utembee kwa Mungu tu mpaka kwa nami kwa flyover utaona ni kama nimekuingiza katika eh, shimo kwa kwa mimba bwana Yesu asifiwe utatembea ni kama msidini iko chini midoni iko juu haleluya lakini wakati ule shetani alikuwa ashafanya mchezo wake naanza safari bila hata viatu na kumenyesha na unajua ushangaa kuna stima na unapita katikati ya miwa na uko peke yako bwana Yesu apewe sifa shetani ashindwe sana na ukifika pale hautaki kujua kama hata wasasi wako wameketi hapo. Tena unasoma karibu na taa, maana maspika siko kubwa. Hapo ni unatolea misanga zote. Unasumbuka ukitoa style 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 na hata unaibuka unainao. Na uko mibutuku. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yaani shetani anakudanganya uko sawa. Bwana hata amekufumba macho. Uone wasasi, uone mama. Haleluya. Mchezo mbaya sana. Si Mungu atusamee, wewe ndio mbao tumeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Mama ukiona ukiniona hapa saa hii, hakuna kasi imebakisha. Ni kumchezea Mungu na kumfanyia Mungu kasi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jinsi tena akatuma ati magonjwa atikuje nikamati. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza naashukuru sana hivi kanisa. Mwesimama na mimi mkasimama na ndoa yangu na nyumba yangu. Maombi yote imefanya kazi. Haleluya. Ati badala kutembea na pesa kwa mfuko, ninatembea na madawa kwa mfuko. Hiyo ni shetani. Na hiyo kazi ishindwe. Bwana Yesu asifiwe. Sina kwa mzima saa hii. Nasa mchezea Mungu. Nasa mwingia Mungu kabisa. Na ndoto itatimia. Bwana Yesu asifiwe. Na nilifika mahali ambapo nilikuwa naomba Mungu. Haleluya. Na siogopi na sitoki. Bwana Yesu asifiwe. Kama nilikuwa naambia pasta, unajua ukisoma maandiko kuhusu historia ya Elia na Elisha. Elisha alikalishwa akaambiwa kaa hapo. Akasema haikosekani. Bwana Yesu asifiwe. Alikalishwa kama mara tatu ni mara ile mara tatu. Mara ile. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mara ya mwisho Mungu naye akajaribu Mungu akasema iwe huyu amepea uja akamtengalisha kwa njia tofauti kwanza akaleta farasi imekuja ndio hiyo sijui maandiko yanasema mkokoteni ya farasi ikakuja na na nafumi ikaleta Elisha akaposa kujua mahali ile ameendea Bwana Yesu asifiwe hiyo fumi kutoka hakumuone Elia na alipokea kila ambacho alikuwa anatafuta kwa Elia mara mwisho Bwana Yesu asifiwe nilikuwa namaanisha mimi niko tayari hata mchungaji akisema tunaenda miti machapos tutaenda kule. Haleluya. Mwanzo. Mwanzo. 
nikiwa na unaokoka nimeingia sasa kwa uimbaji ne pasta my assistant pasta mudini na eh ule wa mkubwa alikuwa anakiambia sikienda kuseli kuseli tumefanya bwana Yesu asikiwe anachukua baadhi yake sikati hataki kujua kama ni uzito anasema nyongeza beba hii na utabeba ubaki hivyo hata kama ukibeba miaka kumi hautabaki hivyo bwana Yesu asikiwe na namembea na si acha ana mke bwana Yesu asikiwe na si acha ana mikono si si acha amechoka bwana Yesu asikiwe unajua unasabewa hata baadhi na mchungaji uanze kutafakari maneno uanze kusungumza uanze kusema mambo mengi si acha amelemewa Bwana Yesu asifiwe. Kumbe alikuwa anataka kunigawia kitu. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki hata mahali walipo. Yes. Hallelujah. Pigia sema kofu. Baki jinsi ulivyokuwa ukiitwa mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wale mwanzo waliitwa na wakapewa vipaji. Amen. Wakafuta kile kipaji cha shetani. Wakapewa. Wengine walipewa kuwa na huruma. Bwana Yesu asifiwe. Wengine walipewa kule wa kuwa wa kupeana tu. Haleluya. Unapata mtu anapeana mpaka anabaki bure. Bwana Yesu asifiwe. Unasampata uanze kumtukana kwamba sasa huyu amepeana mpaka ile shilingi ambayo anasanunua sukari kwa watu. Amebaki lile alikuwa hapo nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Hicho ni kipaji ambacho alipewa. Haleluya. Kuna mwingine ako tuna huruma kabisa akikupata anakuonea huruma anasema Niko na doni ambaye hanitoshangi. Hebu kuja nikubariki wewe doni. Unaposhika hivi maiki. Wimbo unaingia baada ya wimbo mwingine. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Tuwe na yani turudi katika ile hali ambayo wakati tuliokoka. Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja ako vile aliokoka. Kuna mahali Mungu alimpata. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alikupata ukiwa kwa magonjwa. Haleluya. Filip Mungu alikupata kwaji ambaye uweseka yeyeleweki. Na akakutoa katikati ya wenzako ambao alijua utafuta nao bali. Bwana Yesu asifiwe. Na si sante nilikuwa huko juu nikitoka kasi, hatukuwa pamoja. Kufika hapo nikapata umati wa watu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua ukitaka kujua Mungu dunia yani shetani anafanya kasi yake. Nikapata Unajua sheria ya Musa ilikuwa inasema Ukiba una ukipatikana na dhambi unagongwa mawe na kufia hapo. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akakuja akakuja na msamaa akasema mwenzako akikusamee mara saba sabini na saba. Hebu umefikisha mara ngapi? Na Judi. Wewe msamaa wako umefikisha mara ngapi? Yesu mwenyewe anasema mara saba sabini na saba. Sasa sisi tumebaki tu. Tutakuwa tunafanya kosa, tutakuwa tunafanya dhambi, tukijua mchungaji ako siku ya sande, mimi ni magofu nitapiga na nitainua tu mikono. Haleluya Bwana Yesu asifiwe. Na nitaombewa na nitasema tukumbuke mahali ambapo tulipatwa na Mungu. Mungu alikupata ukiwa na mna gani? Mungu alikukuta wapi? Ukiwa msichana, wengi waliokoka wakiwa wasichana. Wengi walikuwa waliokoka wakiwa katika ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Ulikuwa na mna gani? Dada tafakari tu kibi yako peke yako. Mungu alikupata ukiwa wapi? Bwana Yesu asifiwe. Mpaka anasema ishi jinsi ulivyoitwa. Hapo mwanzo Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Eh shina moja. Somo shina moja. Shina moja inasema Je, uliitiwa huu mtumwa? Mhm. Usione ni vibaya lakini kama ukiweza kuwa na uhuru mm. afadhali kuutumia. Amen. Haleluya. Pigia sema kofi. Wengine wameokoka. Wengine wameokoka. Lakini hawataki kuonyesha uokofu wao. Bwana Yesu asifiwe. Hata kwa blood hawawezi kuonyesha uokofu. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua tumeishi mahali ambapo hata kiko sinaanikwa. Pays sinaiwekwa. Pays ya jirani ikianguka wewe ndio kwanza na ukoto naenda wewe naweka kwa nyumba yako utaitumia siku ya Jumapili. Bwana Yesu asifiwe. Na umeokoka kabisa. Hata hiyo blood inajua umeokoka. Dada, ndugu, haleluya. Pastor, 
hapa tumeogoka sana kwani Yesu asifiwe tukianza kusema tunapanga la hii tunaweza panga la hii bwana Yesu asifiwe mpaka kwa nami haleluya tumeogoka kabisa mtu akipotea njia afike kwako aseme dada niko na juu nisaidie tu maji ya kukunywa haleluya mpaka hata mama wale ambao ndani kanisa wamekuona hata Yesu mwenyewe amekuona bwana Yesu asifiwe haleluya Petro alijaribu kuketi sahihi zote akaketi akainama miguu ikapitana mpaka akaambiwa hata kuketi kwako kunaonyesha wewe ni mwanafunzi wa Yesu ni wewe ni mmoja wa wande bwana Yesu asifiwe alipoamuka hata kutembea kunionyesha yeye ni mfuasi wa yeye anakanyaga tu kama Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tuwe wa Kristo hata mahali popote. Bwana Yesu, ulikuwa ni sawa, ulikuwa mtumwa. Neno linasema ni sawa ulikuwa mtumwa. Pasta ni sawa ulikuwa unakunywa sile en sile nyakati. Lakini sasa ulikombolewa, ulipoa uhuru, tumia uhuru wako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema tumia uhuru wako. Haleluya. Amen. Mungu alikupea kibali. Acha cha kucheza. Unajua hii hii ukuta na onanga ni kidogo. Kwa sisi hapa, mama. Hapa kuna kikundi cha kucheza. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Eh, unajua ikifika baada ya kucheza mimi na kuanza mzee kijana. Haleluya. Kijesu makofi. Amen. Kuanza mzee kijana. Hata kama nikuruka Yesu ruka sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kucheza tu kucheza 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 kucheza. Chese ya Bwana cheza. Chese ya Yesu cheza. Chese ya Yesu cheza. Chesa ukimaanisha. Chesa ukimaanisha. Bibuni utalipwa. Bibuni utalipwa. Bibuni utalipwa. Bwana Yesu asifiwe. Chesa ukimaanisha bibuni utalipwa. Utalipwa. Haleluya. Usikiri unachezea binadamu hapa. Unaona hapa binadamu wenye anakujua hawa. Hakuna mahali wanaweza kukufikisha kama si kwa kaburi. Haleluya. Na kulema kuna mtu anaweza kukufikisha ametumika na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na mianga watu kama kuna binadamu atatumika kukupeleka mahali, huyo ni Mungu amekutumia kwako. Ni Mungu amekutumia kwako. Akusongeshe sababu hii dunia hatuwezi songa bila kutumiwa na binadamu mwenzetu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua unapopanda mti kutoa kuni juu, lazima utatumia ngasi. Na kuna yule Mungu ametenga tu mahali, atatumika kama ngasi ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Apende asipende hata yeye mwenyewe ajui jinsi ambavyo utamkanyaga. Ukipanda akikusongesha mahali unataka kwenda. Kwenda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Si Mungu atubariki sana. Tukae katika ile hali ambayo tuliitwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ni sawa ulikuwa mtumwa. Shetani alikutumia saiti. Shida si kutumia saiti. Unajua juanga shetani hata na shida. Shida si nasa kukutumia. Mm. Unajua ndugu mmoja alimwambia wakati pikipiki silitoka Sadon, Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa bodaboda. Pikipiki ikashikwa. Mama amejifungua gasi ina ina katika inaisha Bwana Yesu asifiwe mwenyewe anakujiwa anaweka kwa ndani nilikuwa ananiambia yani hizi shida zinapiganyanga simu <laughs> haleluya sikiza piki piki ya doni imekamatwa yeye ameshikwa amewekwa ndani mama amejifungua gasi ingepika hata mtu asaidie mama kupika imeisha Haleluya. Huyu ni utumwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu amekutoa kwa hayo. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Pigie Yesu makofi wewe tunapata. Wewe hauko tena kwa utumwa. Bwana Yesu asifiwe. Hata mzee wako hayuko kwa utumwa. Hata mke wangu mimi mwenyewe hayuko kwa utumwa. Amen. Ninanugusa. Haleluya. Hakuna mtu ambaye natambuanga kwanza kwa ndoa yangu kama maamu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mimi hata nikitumia mke wangu pesa ya mahitaji, siwezi nikamtumia mamaangu mkwe. Atatumia. Sisi ni binadamu. 
Haleluya. Na Biblia inatuambia wa mama ni mume. Eh? Naifu. Atatumia na ujuliza akasema eh, watoto walikuwa na dia wanataka mkati. Nikatoa kidogo. Utampiga? Utampiga? Bwana Yesu asijue. Yangu natenga hata kama ni ngiri moja hata kama ni ngiri mbili. Napigia mamu simu direct. Mamu mamu unaendeleaje? Eh? Umekula? Unaulisa usiogope ni msasa wako. Alikulelea mtu na akakupea. Huyo mtu amekusaidia watoto na amekulingia boma. Na anafanyaga tunaitoa mwanaume. Amen. Bwana Yesu asijue. Na hata unang'ara. Yes. Haleluya. Hata na nyuanga nywele. Unajua nilipata nikiacha maywele. Hata style nilikuwa na nyoa hapa hivi. Bwana Yesu asijue. Haleluya. Na akasema hizi style hapa sitaki. Sasa nikienda kwa wao naenda na hii style hapa. Baba mko ameita ndugu zake amemkalisha bila mama na baba yetu akiroa amekai. Yule imekaa ni kama ile ndege yenye kulaga vifaranga nyumbani. Ati bwana ya mtoto ameingia kwa boma. Bwana Yesu asijue. Amen. Haleluya. Tukue na maadili. Bwana Yesu asijue. Na hata tufunze watoto wetu. Yes. Na ukiambia mzee akikuambia unakubali. Mama akikuambia unakubali. Huyu mke wako alikuwa ananisomea. Na akinisomea mwana na mwangalianga na pokea kile masuri ya nasema ni mabaya Nasema sasa huyu na siwezi mwajesha Haleluya Na nakubali yote Yote Hata wakati shetena ni jaribu hile kisanga yaku Mungu alifanya kasi Na wakawazima sara hii Huyo mwana na mutakulichanga ukigusa huyu umegusa mimi Na ukikosea huyu umekosea mimi Hakuna kosa kubwa ambayo na sanifanya sara hii Kama unakosea mke wangu na watitu wangu Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Pastor, yes. tuombe sana hiyo ndoa. Yes. Yeye ni mwimbaji na anaongoza hata leo ibada huko. Amen. Kwa mwimbaji. Amen. Na nashukuru sana. Yes. Na mtafikia hapo na Mungu awabariki sana. Amen. Kabla sikamgeana maishi kwa mchungaji kuna jambo nataka kusema na nasungumzia maombi katikati ya wiki. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nafanyaga kazi mbali. Lakini naonanga ni kitu ya ibu sana. Kukosa sababu Mungu alipokusungumzia atuwekee hiyo siku. Tulishukuru na tukapiga makofi hapa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sababu shetani ni mjaja sana wapendwa. Tuelewane. Halo. Halo. Unajua tunaweza wachana saa hii. Na baadhi yetu huwa hatuombi katikati ya wiki. Si wote baadhi yetu huwa hatuombi, hatupati nafasi ya kuomba katikati ya wiki. Bwana Yesu asifiwe. Kaanzia Mario mpaka Fredy tunashughulika tuna mambo zetu na kazi yetu ile ambayo inaingiza pesa. Pesa. Bwana Yesu asifiwe. Na shetani ni mjaja sana. Ikifika upande wa pesa, kwanza na kuonyeshanga mahali utapata hiyo pesa. Na unatoka huko usiku umechoka kabisa. Hata wakati wa kusimama tu sema baba katika jina la Yesu, jioni hauna, utashtuka kama uko kwa madarasa ukisema amen. Tena ndani ya blageti. Sasa hii amen unapiga ulikuwa naomba wapi? Ama unaabudu shetani? Bwana Yesu asifiwe. Na tukatengewa siku ya kwa Kiswahili nasema Jumatano ama Amen. Wednesday. Amen. Siku ya Jumatano au Wednesday tuwe hapa. Unajua na shukuru Mungu sana wakati niliingia. Niliingia pasta akisumulia kuhusu ndoto. Na siwezi nikasahau mchungaji. Kuhusu ndoto. Na akasema hata mfalme aliota akasahau. Bwana Yesu asifiwe. Na hata sisi tunaota na tunasahau. Na mwanzo mwa mwa wa mwisho wa siku tunasema haisuru. Umesahau? Bwana Yesu asifiwe. Hata waimbaji sisi tunaota wimbo, Mungu anakunenea wimbo na unasahau. Bwana Yesu asifiwe. Ingia hivyo akimaliza basi umepokea. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Si Mungu awabariki sana. Amen. Mungu awabariki sana. That is very powerful. And I say, man, and thou called be 
sin as servants. Care not for it, but if thou mayest be made free, use it in the So, by your Kiswahili, I know you King James. King James, you can't mama. When I was a girl, I was a girl. <laughs> King James. King James is the original Bible. You are about to depend. Sasa hiyo ni First Corinthians number seven twenty one. Nasema hivi. Yes. Je, uliitwa umtumo? Je, uliitwa umtumo? Usione ni vibaya. Usione ni vibaya. Lakini kama ukiweza kuwa na uhuru. Lakini ukiweza kuwa na uhuru. Afadhali kuutumia. Afadhali uutumie. Kwa 
kwa kusikia kunako tokana na imani ama kwa kwa wajinga namna hii anasema nini je anatutukana je umekuwa wajinga namna hii kwa sababu baada ya kuanza katika roho baada ya kuanza katika roho unataka kukamilishwa sasa katika mwili haya mwambie jirani haya kusa mwingine mwambie haya haya Mwambie simama mahali Mungu amekuweka vile mchungaji amesema mtumishi wa Mungu. Mahali Mungu alikuweka simama hapo. Uzirudi katika dhambi. Uzirudi katika uovu. Uzirudi katika vita. Usivutwe huko. Ukivutwa huko Biblia inakuita wewe mjinga. Maana umeanza katika roho na unataka kumaliza tena katika mwili unafanyika mtu mpumbafu. Alafu tena hiyo Biblia inasema kitu ya sana. Ebu ebu angalia katika medali I think medali medali ni proverbs. Ebu angalia proverbs. Proverbs I think if I'm not very wrong proverbs 26. Angalia proverbs 26 inasema nini? Verse 1. Eh no, proverbs 26 verse 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 let me see. Verse 11. Proverbs 26 verse 11. Soma. Nasema hivi. Eh kama vile mbwa. Sikiza 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 sikiza. Proverbs 26 verse 11 Kama vile Mungu arudiavyo matapiko yake. Yaani Mungu alikumbafu kabisa. Mungu anakula na anatapika. Na anaenda anafika pale anarudi anakula tena. Ile kitu alitapika. Mungu alikumbafu, mwambie jirani Mungu alikumbafu. Hamtaki kusema? <laughs> mwambie jirani Mungu alikumbafu. Anakula matapiko yake tena ni pure kabisa. Ati kama vile mbwa kama vile mbwa midali 26 mstari wa 11. Eh? Kama vile mbwa ardiavyo matapiko yake. Yes. Kadhalika mpumbavu afanye ukumbavu tena. Kadhalika mpumbavu afanye nini? Jameni, hata mimi vile niko hapa hivi. Na hata tena rudia hizo vitu sasa mandi shoo. Sasa mimi na ile Mungu ambaye inasema hapa tofauti itakuwa wapi? Bwana stressa. Tumeitwa kwa mwito ambao ni mkuu. Na salvation hii ambao tumepewa iko na karama yake. Ambayo Yesu aliyatoa maisha yake kulipa karama kwa ajili ya hii. Hatuwezi panduka na kumridhi. And that is why we are very focused. Na ndio sababu wana kuhimiza hata hii mikutano ya wiki ya katikati tumeweka kuja ukiwa na nafasi. Waje hata hii ya katikati tumeweka Wednesday peke yake. We are working out mtuombe I and my wife we are working out. Mungu akituzalia akitujalia tupate nyumba hapa tutakuja. Amen. Na tukipata nyumba na tuingie hapa ibada zitakuwa mande tufurahi. Amen service kuanza saa 11 mpaka saa 2 every day from monday amen amen why you still do wednesday it is because we are very far but we are praying amen we are coming mwambie tena we are coming mwambie tena mwingine we are coming mwambie pastor anakuja mwambie pastor anakuja atakuwa hapa hapa atakaa hapa hapa ibada sitakuwa kila siku hapa Monday to Friday, Saturday ni kwaya, Sunday ni kwaba. Amen. Kwa pamoja? Yes. Kwa kwa mlipu. Mimi na shukuru. Na najua mungu wa besema na wewe. Nataka kuomu. Ili mungu. Aweke baraka maisha ni mwaku. Wewa mba ukua nataka kurekea kurudi nyuma. Auna option. Ukisha ukoka auna option ya kurudi nyuma. Mwambie jirani yu option ya kurudi nyuma akuna. Amen. Ukisha toka umetangulia you don't look back. Kwa hivyo sisi vile tuliamua kwenda we don't look back. Amen. Tunakuwa focused mpaka mahali Mungu ameahidi tufikie. Mwambie jirani tutafika. Tutafika. Najua unapitia some challenges. Najua si kwamba sijui mjugaji na wajua wote. Kabisa na wajua. When I look at you najua Majo yangi kikutana tuna yako, there are so many things I know about you. Only that we don't want to tell you everything. 
We don't want to create fear in you. Attack. We pray for you mpaka kukuje juu. Utoke kwa hiyo mambo ya utumwa na ile vitu na kusumbua. Kisha fika juu bas. Ngine atamwambia Mungu asante. Bwana asante sana. Amen. So you are moving forward and you are going far. Amen. Simama juu kwa Mungu yako. Amen. Amen.